नमस्कार मित्रों शिक्षा वित्त निकुंज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और देखिएगा जो 30 और इकतीस मई को लेकर और जो करंट के तथ्य बच जाते हैं उनका सेकंड पार्ट लेके आए हैं हम तो देखिएगा देखिए आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का जैसे भारत में जो तीनों सेनाएं थल सेना वायुसेना नौसेना इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तो आपका क्वेश्चन क्या जा, आंसर क्या जाता है इसमें तो जाता है राष्ट्रपति और अभी पूछा जाएगा वर्तमान में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है तो वो होते हैं राष्ट्रपति और आपको सबको ज्ञात है गौरतलब है कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है तो ये भी आपको पता होना चाहिए अब देखिए जब तीनों सेनाओं की बात आ रही है तो अभी चर्चा में चल रहा है नौसेना वाला कभी हाल ही में नौसेना के जो एडमिनल है इनका सेवानिवृत्त हो चुके हैं ये इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो देखिए ये कौन थे सुनील लांबा थे और सुनील लांबा की जगह पे किसे नौसेना का एडमिनल बनाया गया है करमवीर सिंह को बनाया गया है देखिए प्रतिवर्ष चार दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है ये भी तथ्य आपको पता होना चाहिए उसके अलावा थल सेना की बात करते हैं हम तो थल सेना के जो भी प्रमुख है वर्तमान में थल सेना के जनरल है वो कौन है बिपिन रावत कौन है बिपिन रावत नाम है इनका और पंद्रह जनवरी अठारह में थल सेना का जो निर्माण हुआ था यह ऐसे कह सकते हो थल सेना की स्थापना हुई थी थल सेना की स्थापना कब हुई थी 15 जनवरी अठारह को और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है प्रति वर्ष पंद्रह जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है इसी प्रकार 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी अठारह को थल सेना की स्थापना हुई थी और जो थल सेना के जो प्रमुख है वो कौन है बिपिन रावत इसी प्रकार नौसेना के प्रमुख अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है करमवीर सिंह को इनसे पहले कौन थे सुनील लांबा लेकिन सुनील लांबा आज इकतीस तारीख को क्या हो गए हैं रिटायर हो गए हैं इसलिए इनकी जगह पे किसको नियुक्त किया गया है करमवीर सिंह को देखना जो वायुसेना है वायुसेना के जो भी प्रमुख है वो है बी एस धनोवा और वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है ये सारे फैक्ट आपको मित्रों पता होना चाहिए देखिएगा अगला फैक्ट आता है गोवा से संबंधित गोवा दिवस हाल ही में तीस मई को प्रतिवर्ष तीस मई को गोवा दिवस मनाया जाता है और आ जाए गोवा मुक्ति दिवस तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष उन्नीस दिसंबर को देखना उन्नीस दिसंबर को तो मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस और गोवा दिवस मनाया जाता है तीस मई को अब इनमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा मायने डिफरेंट है देखिए गोवा उन्नीस दिसंबर उन्नीस को पुर्तगाल से मुक्त हो गया था इसलिए गोवा में क्या मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है उन्नीस दिसंबर को अगला फैक्ट ये है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है तो गोवा दिवस प्रतिवर्ष तीस मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 30 मई उन्नीस को भारतीय संघ में गोवा राज्य शामिल किया गया था और जो ये शामिल हुआ था इस राज्य का क्रम था पच्चीसवा पच्चीसवा नंबर का जो भारत का राज्य बना है वो कौन सा था गोवा गोवा इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों में काउंट होता था दमन वीव की तरह ठीक है अब जैसे गोवा अभी वर्तमान में गोवा में क्या है क्या नहीं है इससे रिलेटेड हमारे को पता होना चाहिए गोवा की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा में जो लैंग्वेज है उसमें कौन सी है कोकणी भाषा बोली जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए और गोवा में दो स्टेट है सॉरी गोवा में दो जिले हैं जैसे नॉर्थ और साउथ वैसे तो गोवा अपने आप में एक स्टेट है सबसे छोटा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है वो गोवा है और इसमें नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा ये दो पार्ट में बटा हुआ है इसके अलावा अभी वर्तमान में जो गोवा के मुख्यमंत्री है वो कौन है प्रमोद सावंत है ये भी आपको पता होना चाहिए वर्तमान में गोवा के जो राज्यपाल है वो कौन है मृदुला सिन्हा है तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए इनके अलावा गोवा में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है चालीस लोकसभा सीटें कितनी है दो और राज्यसभा की सीटें कितनी है एक इसी प्रकार अब आपसे राजस्थान के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है दो लोकसभा सीटें कितनी है पच्चीस और राज्यसभा सीटें कितनी है दस 
ये राजस्थान से संबंधित है लेकिन अगर गोवा क्योंकि गोवा भी वर्तमान में चर्चा में गोवा का 30 मई को गोवा दिवस मनाया गया है तो ये भी पता होना चाहिए अब गोवा दिवस के साथ कई बार गोवा मुक्ति दिवस दे दिया जाता है तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी बाकी डेप्थ आप तैयारी करते रहिए अपने स्तर पर भी करते रहिए ऑनलाइन जो सेवाएं दी जा रही है उनका भी आप प्रयोग कीजिए देखना इसी प्रकार अभी हाल ही में एक गीत लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक गीत लॉन्च किया गया है वो गीत लॉन्च क्यों किया गया है क्योंकि वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक गीत लॉन्च किया है उस गीत का जो टाइटल है वो क्या है हवा आने दे क्या क्या उसका टाइटल शीर्षक क्या है हवा आने दे तो और ये जो लॉन्च करने वाले कौन है सी के मिश्रा जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वर्तमान में सचिव के पद पर पदस्थापित है तो ये भी आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में नेपाल ने बारवा नंबर का गणतंत्रता दिवस उन्तीस मई दो को मनाया उन्तीस मई दो को नेपाल ने अपना बारवा गणतंत्र दिवस मनाया अब नेपाल आ गया नेपाल चर्चा में तो नेपाल से रिलेटेड जो और सामान्य जानकारी ले सकते हैं हम किस प्रकार ले सकते हैं जैसे नेपाल नेपाल की राजधानी की बात करते हैं तो नेपाल की राजधान राजधानी है काठमांडू और नेपाल में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है नेपाली रुपया तो ये भी आपको पता होना चाहिए वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो है के पी शर्मा ओली इसी पर इसी प्रकार पूछा जाएगा नेपाल में जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पे कौन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए वी डी भंडारी यानी कि विद्या देवी भंडारी ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए करंट इश्यूज़ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए देखिएगा अभी हाल ही में नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो कौन बने मोहम्मद बोहरानी बने कौन बने मोहम्मद बोहरी बने कौन बने मोहम्मद बोहरी नाम मोहम्मद भी मिलता है और मोहम्मद भी मिलता है इनका नाम दोनों ही देख लेना कोई दिक्कत नहीं है ये दूसरी बार नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने लगातार अब नाइजीरिया की बात आ जाती है तो नाइजीरिया जो देश है उसकी राजधानी की बात करते हैं तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है अंबुजा तो ये भी हमें पता होना चाहिए और नाइजर में जो मुद्रा चलती है वो नाइजीरिया नायरा चलती है ये भी आपको मुद्रा का वहाँ का पता होना चाहिए इसी प्रकार अभी एक ई कॉमर्स कंपनी है उसका नाम है अमेजन अमेजन जो कंपनी ई कॉमर्स है इसने अभी फास्टैग बिक्री की शुरुआत की है अब आप पूछिएगा ये फास्टैग बिक्री क्या होता है देखिएगा फास्ट वैग बिक्री क्या है आप जैसे टोल नाकों पे जाते हैं हाईवे पे चलते हैं कार लेके जाते हैं तो आपको काफ़ी देर तक तो लाइन में लगा हुआ रहना पड़ता है फिर आपका नंबर आता है फिर आप उसमें पैसे देते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है तो अब क्या शुरू की है अमेजन ने शुरू की है भारत में तो हालाँकि ये सुविधाएँ होगी एन के द्वारा लेकिन देखना जो भारत में अमेजन ने भी इसकी शुरुआत कर दी है आपको कार है आपको अकाउंट से क्या टोल इनको जोड़ दिया जाता है और जब भी आप टोल से निकलेंगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो पैसे कट जाएंगे जो टोल रसीद है आपको वो मिल जाएगी या तो ऑनलाइन आपके पैसे कट जाएंगे तो मैसेज आ जाता है उसका कोई बड़ा इशू नहीं है ठीक है तो यानी कि ऑनलाइन करने के लिए अमेजन ने भी ये सुविधा स्टार्ट कर दी है इसी प्रकार देखना अभी हाल ही में एक विश्व स्तर का पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम है नोइन डॉट्स क्या नाम है नाइन डॉट्स पुरस्कार है और अभी ये जो वैश्विक स्तर का पुरस्कार ये किसे मिला है एनी जेदी को मिला है और एनी जेदी कौन से देश की रहने वाली है वो भारत देश की रहने वाली है और ये एक लेखिका है और नाइट डॉट्स पुरस्कार के तहत एक लाख करोड़ रुपए पुरस्कृत राशि के रूप में दी जाती है तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए अभी हाल ही में एक अभिनेता है उनका निधन हो गया है उन नेता का नाम सॉरी अभिनेता का नाम है कार माइन कोरिडी तो ये भी पता होना चाहिए और कार माइन कोरिडी को गॉड फादर के नाम से भी जाना जाता है तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए अभी देखना पापुआ न्यूगिनी देश भी चर्चा में है क्योंकि पापुआ न्यूगिनी के अभी वर्तमान में जो पीएम बने हैं वो बने हैं जेम्स मारपे कौन बने हैं जेम्स मारपे पीटर ओनिल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था उसके बाद में जो पापुआ न्यूगिनी के पी बने वो कौन बने हैं जेम्स मारपे ये भी आपको पता होना चाहिए अब पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है तो पापुआ न्यू गिनी किना पूरा नाम क्या है मुद्रा का पापुआ न्यू गिनी किना तो ये भी आपको वहां के बारे में पता होना चाहिए अब बात आती है पापुआ न्यू गिनी की 
के जो पीएम है कौन है जेम्स मार्पो ये भी आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में एक ट्री एम्बुलेंस शुरू की गई है वो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में शुरू की गई है तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए थैंक्स फ्रेंड्स